ഈ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നളന്ദ സെന്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആറ്റുകൽ റോഡ് മണക്കാട് തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ നാലാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ അഡ്മിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് അയച്ചാൽ മതി നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സോ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കാല ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇന്ത്യ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല ടോപ്പോഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുന്നതിന്റെ കീഴിൽ ഹിമാലയാസ് നോക്കി അതേപോലെ പ്ലെയിൻസ് നോക്കി ഇല്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റൽ റീജ്യൻ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റൽ റീജ്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീയുടെ അടുത്തുള്ള റീജ്യനാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റൽ റീജ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പെരൻസിലാണ് മൂന്ന് സൈഡും സി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അറേബ്യൻ സി ഉണ്ട് താഴെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം സിയുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ സിയുടെ കോസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് കേരള കർണാടക ഗോവ അതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഒക്കെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ആണ് അതേസമയം ഈ സൈഡിലെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഇത് കണ്ട് ഒഡീഷ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ കുറെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ തന്നെ എന്ന് പറയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോസ്റ്റൽ ലൈനിന്റെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരേണ്ടത് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ച് തൊട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മുടെ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ വരെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലത് ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ വരെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഈ സൈഡിലുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ നാച്ചുറലി അറേബ്യൻ സീറ്റ് അടുത്താണ് ഇത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയുടെയും വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് ഇത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെയും ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത് റാൻ ഓഫ് കച്ച് തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇത് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം അതായത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിനെ ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് എന്നും ഇവിടെ കൊൻകൻ കോസ്റ്റ് എന്നും അതേപോലെ മലബാർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് കൊൻകൻ കോസ്റ്റ് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇവിടെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തേൺ സെർക്കർ ആൻഡ് കോറമെൻഡൽ കോസ്റ്റ് നോർത്തേൺ സെർക്കർ ആൻഡ് കോറമെൻഡൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ കുറെ ലേക്സും ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ കായലുകളും അതുപോലെ കുറെ ആറുകൾ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലേക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലേക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറെ തീരങ്ങൾ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണും ഡെൽറ്റാസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലേക്സ് കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേസമയം കുറെ ഡെൽറ്റാസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലും അലൂവിയൽ സോയിലാണ് ഈ റീജിയനിലും അലൂവിയൽ സോയിൽ നമ്മുടെ നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിലൊക്കെ അല്ല ഹിമാലയൻ റീജിയൻ മൗണ്ടൈൻ സോയിലാണ് അതേസമയം നോർത്തേൺ പ്ലെയിനിലെ അലൂവിയൽ സോയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിലും അലൂവിയൽ സോയിലാണ് നമുക്ക് റൈസ് തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ തേങ്ങ ഭയങ്കര കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ കോക്കനട്ട് റൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായി
അതേ സമയം ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഭയങ്കര വലുതാണ് കാരണം ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് കുറച്ച് ദൂരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വൈഡ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് പ്ലെയിൻ കൊൻകൺ പ്ലെയിൻ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ മലബാർ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർത്തേൺ സിർക്കൾ ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ കോറമെൻഡൽ കോസ്റ്റ് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ കുറെ ലേക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ അതേസമയം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ാണ് കൂടുതൽ രണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിൽ കൂടുതലും അലൂവിയൽ സോയിൽ ആണ് റൈസും കോക്കനട്ടും ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിലെ ഡെൽറ്റാസ് അതായത് തീരങ്ങൾ ഭയങ്കര വലിയ തീരങ്ങളാണുള്ളത് അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനില് അത്ര വലിയ തീരങ്ങളില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻസില് പ്ലാറ്റു നമ്മുടെ പ്ലാറ്റു എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സൈഡിലെ ഒരു പ്ലാറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അതേസമയം ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിന്റെ പ്ലാറ്റുവിൽ സ്ലോപ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ റിവേഴ്സ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഒഴുകുമ്പോഴേക്കും കുത്തനെ ഉള്ള ഇറക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുത്തനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ജെന്റിലായിട്ട് ഒഴുകും ജെന്റിലായിട്ട് ഒഴുകുമ്പോ അവിടെ 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 അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് സെഡിമെന്റ്സ് ഇട്ട് 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 പോകും അങ്ങനെ സെഡിമെന്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വലിയ തീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ അത്രയും അടിഞ്ഞു കൂടാത്തതും മറിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ ഭയങ്കര വലിയ ഡെൽറ്റാസ് അടിഞ്ഞുകൂടി സെഡിമെന്റ്സ് എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടി റിവേഴ്സിന്റെ സെഡിമെന്റ്സിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം വലിയ ഡെൽറ്റാസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എലോങ് ദ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ജീവിക്കുന്നത് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഓഷൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് സോ നാച്ചുറലി ഫിഷിംഗ് വിൽ ബി ദർ അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ദർ റൈസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ സി കാണാനായിട്ട് സി എ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് വരും ആണല്ലോ ടൂറിസം ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി ഗ്രേറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് മെയിൻ ഓക്യുപേഷൻ ആണുള്ളത് ഫിഷിംഗ് ടൂറിസം ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് മൂന്നെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റൈസ് എവിടെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണേ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി അവിടെയൊക്കെയാണ് റൈസ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റില് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരിയിലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കോസ്റ്റില് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കോസ്റ്റ് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ഓക്യുപേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതുപോലെ എവിടെയാണ് റൈസ് കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ ഹിമാലയാസിന്റെ സോയിൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഹിമാലയാസിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഹിമാലയാസിന്റെ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു പ്ലെയിൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചു ഹിമാലയാസിന്റെ സോയിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ പ്ലെയിനിന്റെ സോയിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിന്റെ സോയിൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഹിമാലയാസിന്റെ ഓക്യുപേഷൻ പഠിച്ചു ഇവിടത്തെ പ്ലെയിനിലുള്ള ഓക്യുപേഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലുള്ള ഓക്യുപേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റീകളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഐലൻഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സും അടുത്തത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണുള്ളത് അറേബ്യൻ സീലാണ് ഉള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊച്ചി തീരത്തിൽ നിന്ന് ഷോറിൽ നിന്നും ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി അറേബ്യൻ സീലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കുട്ടി കുട്ടി ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിലെ പതിനൊന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുള്ളൂ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇൻഹാബിറ്റഡ് 
എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ലഗൂൺസും കുറെ നല്ല സാൻഡി ബീച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തീരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശംഖുമുഖ കടപ്പുറം പോലെ കൊച്ചി കടപ്പുറം പോലെ നല്ല സാൻഡി ബീച്ചസും അതേപോലെ പഴയ പുറ്റുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് കോറൽ റീവ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ടൂറിസം കൊണ്ടാണ് ടൂറിസവും ഫിഷിങ്ങും കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ അവര് മിക്കതും എന്താ പറയാ ഈ ഓഷ്യനില് ഓഷ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കടലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ചുറ്റും കടലാണ് അപ്പൊ കടലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്കതും അവര് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സാമ്പാറിന് വരെ ഫിഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണെന്ന് പറയാറ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളവര് അത്രയ്ക്കും ഫിഷിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ അത്രയ്ക്കും ഓഷ്യനില് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐലൻഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ആൻഡമാൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അതേസമയം നിക്കോബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ നയൻറ്റീൻ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതേസമയം ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്രയായിരുന്നു ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്നെണ്ണം ഇൻഹാബിറ്റഡും ഈ പറയുന്നത് പോലെ മുപ്പത്താറ് ഐലൻഡ്സും ആണ് ഇതിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോ പോലെ ആൻഡമാനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഐലൻഡ്സ് പത്തൊമ്പത് എണ്ണം നിക്കോബാർ സെറ്റ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സിലും ആണ് ഉള്ളത് ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്സ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഓക്യുപൈഡ് അല്ല ആൻഡമാനിൽ നിക്കോബാറിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓക്യുപൈഡ് കാരണം മിക്കതിലും ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ബാരൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് എന്നതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെപ്പാട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾക്കാനോ ആകെപ്പാട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാരൻ ഐലൻഡ്സിലാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെയർ പോർട്ട് ബ്ലെയർ പി ഒ ആർ ടി ബ്ലെയർ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് മറ്റേത് കവറാത്തി ആയിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ഇതിൽ സോ ഇതിലെ തന്നെ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിന്റെ സതോൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഒഫീഷ്യലി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സതേൺ മോസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് അതേപോലെ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസ് പെനിൻസുല പ്ലാറ്റു കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ഐലൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട